సో మనం ఇంతవరకు మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఈ అంతర్జాతీయంగా ఎలా ఉన్నది తర్వాత ఇండియాలో అగ్రిగేట్ లెవెల్ ఎలా ఉన్నది అనేది మనము ఇంతవరకు చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ సినారియో ఎలా ఉందని చెప్పుకోవాలన్నప్పుడు మనము భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే తెలంగాణలో ఎంత ఉందని అంటే పోల్చుకోవడం ఫస్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ కంపారిజన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే అప్పుడు ఏంటంటే మన తెలంగాణ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదని కొంతవరకు మనకు దోహదపడుతుంది సో కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే మిగతా ఇంపార్టెంట్ రాష్ట్రాలలో అన్నిటిలో కాకుండా ముఖ్యంగా ఏ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువగా ఉన్నది ఏ రాష్ట్రాలలో తక్కువ ఉంది అది ఆంధ్ర మన తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ ఎలా ఉన్నది అనేది మనము చెప్పుకోవాలన్నప్పుడు ఈ దీంట్లో మనకు కొంత గణాంకాలు చూసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇండియాలో ఇండియాలో పొజిషన్ అంతర్జాతీయంగా ఇండియా పొజిషన్ ఏంటో చెప్పడం జరిగింది సిక్స్టీ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ లెవెన్ కంట్రీస్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇక వితిన్ ఇండియా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్లో ఏ పొజిషన్లు ఉన్నాయనేది అది మనకు రెండు విధాలు చెప్తాం అంటే ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్స్ ఎంత ఎంత జనాభా మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ పూరున్నారు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ ఏంటనేది ఈ పట్టిక ద్వారా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఈ పట్టికలు ఏంటంటే మనము ఈ ముఖ్యమైన స్టేట్స్ ఏవైతే హయ్యెస్ట్ అంటే హయ్యెస్ట్ మల్టీ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఉన్న రాష్ట్రాలు కనిష్టంగా ఉన్నాయి ఇవి కొన్ని పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే రేపు అవసరం ఉన్నప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కూడా ఏ రాష్ట్రాలలో మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ అండి ఎక్కువ ఉన్నది ఏ రాష్ట్రాలలో తక్కువగా ఉన్నది దాంట్లో మన యొక్క తెలంగాణ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉన్నది అనేది డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ పట్టిక యొక్క అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది సో రాష్ట్రాల వారిగా చూసుకుందంటే ఈ ఏవైతే రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా బీమార్లో భాగంగా అని అనుకుంటామో ఆ రాష్ట్రాలలో మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే టాప్లో అంటే బీహార్లో ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే సగానికి పైన మల్టీ డైమెన్షనల్ పూర్ ఉన్నారు సగానికి పైన అంటే ఫిఫ్టీ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ బీహార్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ సో టాప్ పొజిషన్లో అంటే టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నది అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి టాప్లో ఫస్ట్ ర్యాంకు ఇది ఉంటుంది ర్యాంక్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచి పొజిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫాలోడ్ బై జార్ఖండ్ జార్ఖండ్లో నలభై రెండు శాతము జనాభా మల్టీ డైమెన్షనల్ పూర్ అంటే చాలా సఫర్ అవుతున్నారు ఇక యూపీ సిచ్యువేషన్కి వచ్చే వరకు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ థర్డ్ పొజిషన్ సో మధ్యప్రదేశ్లో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మీరు చూడండి మొత్తము దేశంలో సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ అనుకున్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువగా ఉన్నది చాలా అంటే యావరేజ్ అని కంపేర్ పోల్చుకుంటే ఇది మోర్ దాన్ డబుల్ అంటే యావరేజ్ భారతదేశంలో సగటు పొజిషన్ పోల్చుకుంటే ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రాలలో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఫిగర్ ఇస్ మోర్ దాన్ డబుల్ మోర్ దాన్ కొన్నిట్లలో మూడు మూడు రెట్లు కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే బీహార్కి వచ్చే వరకు మూడు రెట్ల అధికంగా ఉన్నట్టు మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక కనిష్ట అతి తక్కువ అతి తక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రాలకు వచ్చే వరకు కేరళ గోవా సిక్కిం తమిళనాడు పంజాబ్ తర్వాత పంజాబ్ పొజిషన్ వస్తుంది ఈ రాష్ట్రాలలో ఈ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీస్ వెరీ లెస్ వెరీ లెస్ అంటే చాలా ఆల్మోస్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కేరళలో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ గోవాలో త్రీ పాయింట్ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ సిక్కింలో తమిళనాడులో ఐదు శాతం కంటే తక్కువ జనాభా అంటే యాభై శాతం ఎక్కడ ఐదు శాతం అంటే వన్ శాతం వన్ శాతం కంటే తక్కువ అంటే మనం రాష్ట్రాల పోల్చుకుంటే బీహార్కు కేరళ పోల్చుకుంటే మనం ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నది అంటే 
ఈ సఫరింగ్ అనేది స్టేట్ టు స్టేటు ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే దీన్ని బట్టి మనము గమనించాలి సో ఇక మన తెలంగాణకు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే తెలంగాణలో ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ పాపులేషను సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మల్టీ డైవిషన్ పావర్టీ బట్ ఇక తెలంగాణకు వచ్చే వరకు థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా సగటు కంటే తక్కువ జనాభా ఈ డై మల్టీ డైమెన్షన్ పూర్ ఉన్నారు సో ఆ విధంగా చూస్తే కొంత అంటే శుభ సూచకం అనుకోవచ్చు బట్ అలాగని ఆబ్సల్యూట్ చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ డబుల్ డబుల్ డిజిట్ డబుల్ డిజిట్ రీచ్ అయింది ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ వన్ అండ్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ మన కేరళతో పోల్చుకుంటే చాలా గ్యాప్ ఉన్నది వీటి పొజిషన్ ఏంటంటే భారతదేశంలో పద్దెనిమిదో పొజిషను తెలంగాణ అవుతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరవయో ఇరవయో స్థానంలో ఉన్నది అంటే ఈ ర్యాంక్ పరంగా కూడా తెలంగాణ యొక్క ర్యాంక్ పద్దెనిమిది అంటే చాలా రాష్ట్రాలు మనకంటే మంచి పొజిషన్లు ఉన్నాయి అన్నట్టు సో సో ఆంధ్ర కంటే మన పొజిషన్ కొంత వరుస ఉన్నట్టు మనకు పోల్చుకోవచ్చు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పోల్చుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ బెటర్ పొజిషను అందుకంటే ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ బిలో మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ పోరు సో తెలంగాణలో ఇది థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో కాబట్టి కొంత బట్ భారతదేశం సగటుతో పోల్చుకుంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్తో పోల్చుకుంటే ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు కొంచెం బెటర్ ఉన్నట్టు మనం ఈ గణాంకాలు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక ఫర్దర్ డీటెయిల్స్కి వచ్చే వరకు ఏది ఈ తెలంగాణలో ఫర్దర్ డీటెయిల్స్కి వచ్చే వరకు ఏంటంటే ఇంకా కొంత డీటెయిల్ ఈ రూరల్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎలా ఉన్నది అనేది చెప్తున్నాం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇదివరకు ఈ యొక్క ఇండెక్స్ను అంచనా వేసేటప్పుడు రెండు ఇండికేటర్ని తీసుకోండి ఒకటి ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బిలో పావర్టీ తర్వాత ఇంటెన్సిటీ ఇంటెన్సిటీ చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తేనే మ మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం ఇది రూరల్ అర్బన్ ఏరియాస్ పోల్చుకున్నప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో ట్వంటీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈజ్ బిలో మల్టీ డైమెన్షన్ పూర్ పావర్టీ అంటే దే ఆర్ బో పూర్ అర్బన్ ఏరియాలో ఓన్లీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే రూరల్ అర్బన్ ఏరియాస్ పోల్చుకుంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ఉన్నది అర్బన్ ఏరియాస్ తక్కువగా ఉన్నది ఓవరాల్గా థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఉన్నది బట్ మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే మన పావర్టీ అంచనాల ప్రకారం ఏంటంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బిలో పావర్టీ లైన్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా వెన్ కంపేర్ టు అర్బన్ ఏరియాస్ బట్ ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ రూరల్ ఏరియాస్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బిలో మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ ఈజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు అర్బన్ ఏరియాస్ సో కాబట్టి కాంట్రాస్ట్ ఒకదాన్ని ఒకటి సో అది ఉన్నంత మాత్రం ఇది ఉండాల్సిన అవసరం లేదని మనం ఇక్కడ మనము గమనించాల్సిన అవసరము ఇంకా ఇంటెన్సిటీకి వచ్చే వరకు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ ఓవరాల్గా ఫార్టీ త్రీ అంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కువ డిఫరెన్స్ అంటే ఇంటెన్సిటీ అంటే ఈ యొక్క ఎంత దూరంలో ఉన్నారు వీళ్ళు అంటే దాంట్లో ఎంత దూరం అనేది ఆ ఇండికేటర్ని బట్టి వేటేజ్ని బట్టి చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఉన్నది ఫార్టీ త్రీ ఆ సెగంట్ ఫార్టీ త్రీ రూరల్ అర్బన్ డిఫరెన్సెస్ పెద్దగా లేదు సో ఓవరాల్ ఇండెక్స్ ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్లో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంది అర్బన్ ఏరియాస్లో జీరో పాయింట్ టూ టూ ఉన్నది ఓవరాల్గా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ నైన్ సో కాబట్టి ఎంపీ అనేది మరి ఎక్కువైతే కనబడడం లేదు అంటే నిజంగా చూసుకోవాలంటే కొంత తక్కువ ఉంది బట్ అయినా రే పొజిషన్ చూసే వరకు థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నారు తర్వాత ర్యాంక్ చూసే వరకు ఎయిటీన్త్ పొజిషన్ ఉన్నట్టు ఈ యొక్క తెలంగాణలో మనకు ఈ గణాంకాలు చెప్పడం జరుగుతుంది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఏమైందంటే ఈ యొక్క పావర్టీ మల్టీ డెన్స్ పావర్టీ ఇంజన్ కూల్చేటప్పుడు మనము హెల్త్ ఎడ్యుకేషను లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది సో దాంట్లో హెల్త్లో రెండు రెండు ఓసారు మన ఇండియాకి వచ్చే వరకు మూడు తీసుకోవడం జరిగింది ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ రెండు 
తర్వాత ఆరేమో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ చెప్పుకోవడం జరిగింది సో దాంట్లో తెలంగాణ పోసి ఇండికేటర్స్లో ఎలా ఉన్నది అంటే ఈ యొక్క ఇండికేటర్స్ ప్రకారము వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హు ఆర్ డిప్రావిడ్ ఇన్ ఈచ్ ఇండికేటర్ అంటే ఎంత జనాభా ఈ ఈ ఈ దీని దీని ద్వారా డిప్రైవ్ అయి ఉంటారు అంటే ఈ యొక్క ఇండికేటర్లో న్యూట్రిషన్లో ఎంతమంది జనాభా సఫర్ అవుతున్నారు చైల్డ్ అండ్ అడోలసెంట్ మోర్టాలిటీ ప్రకారం ఎంత జనాభా శా ఎంత జనాభా శాతం సఫర్ అవుతున్నారు మెటర్నల్ హెల్త్ ప్రకారం ఎంత ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్లో ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు స్కూల్ అటెండెన్స్లో కుకింగ్ ఫ్యూయల్ సో తర్వాత శానిటేషన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ హౌసింగ్ సో దీని ఏంటంటే ఫిగర్స్ ఇన్ ప్యారంతిస్ అంటే రెండు ఇచ్చాం ఒకటేమో ఒక ఫిగర్స్లో పేరెంట్స్ అంటే ఈ బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన ఏంటంటే మొత్తము వంద అనుకుంటే ఈ ఇండికేటర్స్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటే మొత్తం వంద అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండికేటర్ ఓకే ఈ ఇదేంటంటే దీని ప్రకారం అంటే ఈ ఇండికేటర్ ఇదేమో బ్రాకెట్లో సో బ్రాకెట్లో బయట ఏంటంటే ఎంత అంటే ఒక్కొక్క ఇండికేటర్లో ఎంత జనాభా సఫర్ అవుతున్నారు సఫర్ అయ్యే జనాభా శాతమే అంటే సో దీంట్లో చూసుకుందంటే న్యూట్రిషన్లో థర్టీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ద పాపులేషన్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ సో అడోలసెంట్ చైల్డ్ అండ్ అడోలసెంట్ మీటర్ ప్రకారం వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో మెటర్నల్ అండ్ హెల్త్ పరంగా టెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సఫరింగు ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ సఫరింగు స్కూల్ అటెండెన్స్ ప్రకారము టూ పాయింట్ వన్ జీరో పర్సెంట్ సో కుకింగ్ లాయల్ ప్రకారం ట్వంటీ వన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ శానిటేషన్ ప్రకారం ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రకారం త్రీ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ జబ్ పాపులేషన్ ఈ సఫరింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పరంగా ఓన్లీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ హౌసింగ్ పరంగా అరౌండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సఫరింగ్ సో అస్సెట్స్ ఆస్తుల పరంగా అరౌండ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ పరంగా మనకు టూ పాయింట్ నైన్ జీరో పర్సెంట్ వీటిని అంచనా వేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఇండికేటర్స్లో ఎక్కువ సఫరింగ్ ఉన్నది వాటిని మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనం ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ వస్తుంది సో న్యూట్రిషన్లో థర్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ తర్వాత శానిటేషన్ వస్తుంది సో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆ పాపులేషన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అంటే లేక్ ఆఫ్ శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఆ జనాభాకు సరి అని లేదు సో తర్వాత వచ్చే వరకు ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ కుకింగ్ ఫ్యూయల్ కుకింగ్ ఫ్యూయల్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ తర్వాత ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ తర్వాత అస్సెట్స్ అంటే వీటిని ఆర్డరింగ్ చేసినప్పుడు మనకు ఏ ఇండికేటర్స్లో మనకు ఎక్కువ డిప్రవేషన్ ఉన్నది ఎందుకంటే రేపు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కొన్ని పాలసీస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీని ఎరాడికేట్ చేయాలంటే వీటి యొక్క సీరియస్నెస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే సో కాబట్టి న్యూట్రిషన్ శానిటేషన్ తర్వాత ఈ కుకింగ్ ఫ్యూయల్ కుకింగ్ తర్వాత ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ వీటిని పరిగణ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఎందుకంటే వాటిని అడ్రస్ చేస్తే మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ తగ్గే అవకాశం ఉంది అలాగని మిగతా ఏవైతే స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఉన్నో వాటిని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు సో ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణకు వచ్చే వరకు చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీలో ఓన్లీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మనకు చూడొచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ అవైలబిలిటీలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రము ముందున్నట్టు మనకు తెలుసు సో దాంట్లో చాలా చాలామంది సఫరింగ్ సఫర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఉంది అలాగే చైల్డ్ అండ్ అడల్ట్స్ మోర్టాలిటీ రేట్లు కూడా కొంత తక్కువగా ఉన్నది అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో చాలా విధానపర నిర్వహణ సో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ సో ఆ విధంగా కూడా చాలా వరకు ఈ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పరంగా కానీ ఈ ఈ యొక్క హెల్త్ పరంగా కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ను అడ్రస్ చేయడం జరిగింది వాటాలో సో బట్ అడ్రస్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే మనకు న్యూట్రిషను తగ్గించాలంటే ఏంటిది ఏది తర్వాత శానిటేషను ఏంటంటే ఇవన్నీ కొంత న్యూట్రిషన్ అంటే ఇంటర్నల్ సమస్య శానిటేషన్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట న్యూట్రిషన్ అంటే మనిషి అంటే ఫుడ్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి శానిటేషన్ అంటే దానికి పరిశుభ్రత ఏవైతే నైబర్హుడ్లో ఇంట్లో 
ఏమైతే చేయాలో వీటన్నిటి కూడా ఆ పరిగణలోకి తీసుకొని మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక సీరియస్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నది బట్ ఆ ఇండికేటర్ ఓవరాల్లో మన ఇండికే ఇండెక్స్కు కాంట్రిబ్యూట్ చేసే అంశాలు కూడా ఇవి ఎక్కువ ఇది దాదాపు ముప్పై శాతము ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ యొక్క ఇండికేటర్లో ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ న్యూట్రిషన్ శాతమే ఉంది వాటా అనేది సో తర్వాత ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వాటా ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఉన్నది తర్వాత శానిటేషన్ వాటా దాదాపు పది శాతం ఉంది సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఈ యొక్క న్యూట్రిషన్కి సంబంధించినంత వరకు ఏంటంటే ఈ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది తర్వాత దాని కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్నది బట్ ఇక్కడ శానిటేషన్కి వచ్చే వరకు దాని యొక్క శాతము తక్కువ ఉంది కాంట్రిబ్యూషన్ టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ బట్ ఆ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈజ్ సఫరింగ్ అంటే ఈ రెండింటి వ్యత్యాసాలు ఎందుకంటే ఈ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్లో వేటేజ్ అనేది ఈ యొక్క ఆ న్యూట్రిషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే శానిటేషన్కు ఇచ్చే వేటేజు ఓన్లీ తక్కువగా ఉన్నది సో ఆ విధంగా టెన్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నది సో కాబట్టి అంటే ఈ శాతం పరంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ అడ్రస్ చేయాలి ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగు తర్వాత శానిటేషన్ ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఇండికేటర్స్ మొత్తంలో ఎక్కడ మనం వీక్ ఉన్నది అనేది ఈ యొక్క పట్టిక మనకు తెలియజేస్తుంది ఇంకా ఫర్దర్గా సో వేరే రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే తెలంగాణ ఈజ్ బెటర్ దాన్ గుజరాత్ వెస్ట్ బెంగాల్ మహారాష్ట్ర వీటితో పోల్చుకుంటే తెలంగాణ బెటర్ పొజిషన్ ఉన్నది ఏది ఈవెన్ కర్ణాటకతో పోల్చుకుంటే గుజరాత్లో ఫార్టీ వన్ త్రీ పర్సెంట్ మహారాష్ట్రలో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ బెంగాల్లో థర్టీ త్రీ కర్ణాటక థర్టీ త్రీ వీళ్ళంతా పూర్ ఉన్నారు తెలంగాణలో ఓన్లీ థర్టీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ డిప్రైడ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషన్ పరంగా చూసుకుంటే థర్టీ వన్ పర్సెంట్ బట్ గుజరాత్లో ఎక్కువ ఉంది న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషన్ సఫర్ అయ్యేది థర్టీ వన్ పర్సెంట్ బట్ వేరే రాష్ట్రాలను పోల్చుకుంటే మన బెటర్ ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ టు ఓవరాల్గా సిచ్యువేషన్ సో అది పోల్చుకుంటే సో వేరే రాష్ట్రాలను పోల్చుకుని మనం బెటర్ అని మనము సరిపుచ్చుకోవడం కూడా ఇక్కడ మంచిది కాదు ఇంకా అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది న్యూట్రిషన్ ఏంటంటే బెటర్ అని ఇది చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాలలో ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఏ విధంగా ఉన్నది మనము చూసుకుందాము సో చూడొచ్చు మన డిస్టిక్లల్లో ముఖ్యంగా ఎక్కువ సఫర్ అయ్యేది అంటే పాపులేషన్ ఆఫ్ ద పూర్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ఆదిలాబాదు మహబూబ్ నగరు నిజాంబాదు అంటే ఎందుకంటే ఈ పావర్టీ అంచనాలు మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ అంచనాలు ఈ ముప్పై మూడు జిల్లాలు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సమస్యల వలన ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ డిస్టిక్ట్ వచ్చాయి కాబట్టి వీటన్నిటికి సంబంధించిన గణాంకాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వలన పాత పది డిస్ట్రిక్ట్లకే ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీని అంచనా వేయడం జరిగింది సో వీటిలో పోల్చుకుందంటే ఎక్కువ హయ్యెస్ట్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ నిజామాబాద్ సో ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో కూడా మనం చాలా విధాలుగా చూసుకుంటే అవి పూరనే మనం భావించదండి సో నిజామాబాద్కి వచ్చే వరకు కూడా ఇక్కడ పూర్ అనేది ఈ గణాంకాలు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక డిస్టిక్ట్ వైజ్ అంచనాలు వేసుకున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంకిపరంగా ఎందుకంటే ఓవరాల్గా ఆదిలాబాద్ మహబూబ్ నగర్ నిజామాబాద్ మీదకు నల్గొండలో హయ్యెస్ట్ ఉంది అంటే వీటిని ర్యాంక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న రా ఎక్కువ ఉన్న అతి అతి ఎక్కువగా ఉన్న రా జిల్లా అంటే ఆదిలాబాద్ తర్వాత మహబూబ్ నగర్ నిజామాబాదు ర్యాంక్స్ బ్రాకెట్లో ఇవ్వడం జరిగింది మెదకు ఫోర్త్ నల్గొండ ఫైవ్ సో వీటిలో ఎంత సీరియస్ ఉందంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఆ పాపులేషన్ ఈజ్ హెడ్ కౌంట్ రేషియో ప్రకారము ఉన్నారు ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ మహబూబ్ నగర్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ నిజామాబాదు మెదక్లో సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నల్గొండలో 
ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వీటన్నిటిలో కూడా తెలంగాణ సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలు ఇవి వీటిలో ఎక్కువగా ఉన్నది సో వెన్ కంపేర్ టు అదర్ వన్ సో ఇక అతి తక్కువగా ఉన్న జిల్లాలు ఏమిటంటే మనకు హైదరాబాదులో కనిష్టంగా ఉంది ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ తర్వాత ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ రంగారెడ్డి సో కరీంనగర్ తర్వాత తర్వాత వరంగల్ తర్వాత ఖమ్మము ఓకే సో ఖమ్మం ఏంటంటే సగటున ఆల్మోస్ట్ ఖమ్మం యొక్క పొజిషను సగట్లో సగటు తెలంగాణ పొజిషన్కు దా దాదాపు మధ్యలో ఉన్నది సో హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ చాలా కనిష్టంగా ఉన్నది సో ర్యాంకులు కూడా అవే చెప్తున్నాయి సో అది కూడా వేరే విధంగా చూసుకుంటే కూడా మనం ఇదివరకు కూడా ఈ పర్ క్యాప్ట ఇన్కము గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఏంటంటే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చలు ఏవైతే ఈ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ అనుబంధంగా ఉన్నాయో వీటిలో భాగంగా ఉన్నాయో వాటిలో కూడా తలసరి ఆదాయము ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో తలతర ఆదాయం ఎక్కువగా ఉన్నది తర్వాత మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ కూడా ఈ జిల్లాలోనూ తక్కువగా ఉన్నది ఇక్కడ రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ చివరకు వీటి మేడ్చల్లి చట్టు చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న రా జిల్లాలే కాబట్టి వీటిలో కూడా ఉన్నది అంటే దాంతో తలసరి ఆదాయంతో కూడా కొంత సంబంధం ఉన్నట్టు కూడా మనము ఈ జిల్లాల వారి మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక వివిధ అంశాల పరంగా ఎందుకంటే మనము హెల్త్ ఎడ్యుకేషను స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లింక్ వచ్చినప్పుడు జిల్లాల వారిగా చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే పాపులేషన్ డిప్రైవ్ డ్యూ చైల్డ్ అండ్ అడోలెసెంట్ మోర్టాలిటీస్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్ తెలంగాణలో ద స్టేట్ ఈజ్ ట్వంటీ సెకండ్ ప్లేస్ అండ్ ఈజ్ బెటర్ పొజిషన్ దాన్ ఇట్స్ సిబ్లింగ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే సో తెలంగాణలో ఈ ఇండికేటర్ ప్రకారంగా సబ్ ఇండి సబ్ అంటే ఇండికేటర్ ప్రకారంగా అంటే ఇది తెలంగాణలో వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బట్ ఏపీతో పోల్చుకుంటే ఇది కొంత బెటర్ ఉన్నట్టు ఇండికేటర్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇఫ్ ఏ హౌస్ హెల్డ్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు బి డిప్రైవ్డ్ ఇఫ్ ఎనీ అడ్ చైల్డ్ అడోలెసెంట్ అండర్ ఎయిటీన్ అంటే ఇది ఏ విధంగా నిర్వహించాలనేది ఇక్కడ మనము చెప్పవచ్చు అసెట్స్ పరంగా ఏంటంటే ఆస్తుల పరంగా ఏంటంటే మనం చెప్పాం కదా ఆస్తుల పరంగా ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ పాపులేషన్ ఈజ్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ద హౌస్ హోల్డ్ ఈజ్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇఫ్ ద రెసిడెంట్స్ డూ నాట్ ఓన్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది అంటే రేడియో కానీ టీవీ కానీ టెలిఫోన్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ ఎనిమల్ కార్ట్ అంటే ఎద్దుల బండి బైస్కిల్ మోటార్ బైకు అండ్ రిఫ్రిజిరేటరు వీటిలో లేనప్పుడు మనం వాటిని లేక్ ఆఫ్ అసెట్స్ కింద మనం పరిగణించద్దు ఆ విధంగా చూస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాపులేషన్ ఆ డిప్రైడ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఈ దీని ప్రకారము ఓకే సో వీటిలో మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే కొంతవరకు మనకు తెలంగాణ పరంగా చూసుకుంటే ఇండియా పరంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఏ స్టేట్స్లో పొజిషన్ ఎలా ఉన్నది ఇక తెలంగాణకు వచ్చే వరకు పరిస్థితి ఎలా ఉందనేది మనం ఇక్కడ మనము భావించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వీటి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు పావర్టీ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఎంత ఉన్నది దాంట్లో ఏ అంశాలను మనము దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో దీని పరంగా చూసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ ఇండికేటర్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఇండికేటర్లో మనం చూడాలా అంటే తెలంగాణలో ఈ యొక్క డిప్రవేషను మనకు థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది దాని ఎయిటీన్త్ పొజిషన్ ఉంది బట్ దీన్ని ఫర్దర్గా రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏ అంశాలపై మనము దృష్టి సాధించాల్సిన అవసరం ఉన్నది దీని గురించి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్ సో న్యూట్రిషన్లో దేని మీద చైల్డ్ న్యూట్రిషను మన గణాంకాల ప్రకారం ఏంటంటే దీన్ని ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర తెలంగాణలో చాలామంది ఈ పిల్లలు దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్టంటింగ్ వేస్టింగ్ వీటిలో కొన్ని సో పిల్లలకు పోషకాహారము ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది సో న్యూట్రిషన్ను మనం అంచనా వేస్తే న్యూట్రిషన్ను ఫోకస్ చేస్తే 
దానివల్ల ముఖ్యంగా చైల్డ్ న్యూట్రిషన్పై ఫోకస్ చేస్తే మనం మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది సో దేర్ ఫోర్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ జనరల్ చైల్డ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ పర్టికులర్ కెన్ రెడ్యూస్ మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ టు ఏ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ అంటే దానిలో ఇక రెండవ ఏంటంటే ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ పెట్టాము ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగు దాదాపు ఇరవై నాలుగు శాతము కాంట్రిబ్యూషను ఈ యొక్క ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్లో ఉండొచ్చు ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే పది సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఎంత డిప్రైవ్ అయింది ఎంతవరకు ఉంటుందంటే సో దీని ఏంటంటే కొంతవరకు స్కూలింగ్ కంటే ఎక్కువ అంటే రెగ్యులర్ స్కూల్ల కంటే ఎక్కువ ఆల్రెడీ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాము తన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ యొక్క అంశాన్ని మనము అడ్రస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో ఎందుకంటే స్కూల్ అటెండెన్సు పరంగా చూసుకుంటే మన చాలా వరకు ఓన్లీ టూ పాయింట్ వన్ జీరో పర్సెంటు పాపులేషన్ అంటే చిల్డ్రన్ సబ్ డూ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు స్కూలింగ్ అనేది ఇది చాలా తక్కువ దాని యొక్క వాటా కూడా ఓవరాల్గా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది కొంతవరకు అడ్రస్ చేసాము బట్ నాణ్యత పరంగా కూడా మనము స్కూల్ అటెండెన్స్ని ఓన్లీ హూ ఆర్ అటెండింగ్ స్కూల్ కానీ బట్ వాళ్ళ యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే లర్నింగ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది అది ఫర్దర్గా ఇంకా కొంత మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్సు కొలిచేటప్పుడు ఈ నాణ్యతను కూడా దృష్టి పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ పరంగా మన తెలంగాణలో కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక కుకింగ్ ఫ్యూయల్ కుకింగ్ ఫ్యూయల్ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డూ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ప్రాపర్ ఫ్యూయల్ ప్రాపర్ ఫ్యూయల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్పీజీ ఈ వీటిలలో ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కట్టెల మీద కౌడంగ్ మీద ఇతర ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీనే ఆధారంగా ఉన్నారు కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క మోడర్న్ ఫ్యూయల్ ఫెసిలిటీ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఈ ఎల్పీజీ యొక్క యాక్సెస్ టు ఈ చాలా జనాభా వరకు ఇంకా ఇరవై అంటే పెంచడానికి అవకాశం ఉన్నది దాంట్లో రకరకాల స్కీముల ద్వారా చేయొచ్చు ఈ శానిటేషన్ శానిటేషన్ ద్వారా ఏది మధ్యలో ఈ రూరల్ అర్బన్ శానిటేషన్ డ్రైనేజ్ సిస్టము తర్వాత ఈ తర్వాత ఇంటింటికి శౌచాలయము వాటికి ప్రొవైడ్ చేయడం ఈ శానిటేషన్ కూడా మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ అసెట్స్ చాలా వరకు ఇంకా ఓకే ఇక వచ్చేవారికి ఏంటంటే మనకు ఫైనల్గా వచ్చేవారికి ఏంటంటే మనకు సజెషన్స్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాడు వీటి మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇండికేటర్స్ అవి ఫోకస్ చేయాలి ఇండికేటర్స్లో ఏ సెక్షను సఫర్ అవుతుంది ముఖ్యంగా చిల్డ్రను ఉమెను కొంత ఈ సోషల్ గ్రూప్స్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ముఖ్యంగా ఎస్టీస్లో ఎక్కువ ఉన్నట్టు మనం గమనించాం ఆ సెక్షన్లో గుర్తుంటే తర్వాత తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటే ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇండికేటర్సు చిల్డ్రన్ న్యూట్రిషను ఎడ్యుకేషను శానిటేషను సో సెక్షన్కి వచ్చే వరకు ఈ ఈ తర్వాత ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ముఖ్యంగా ఉమెను డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చే వరకు ఆదిలాబాదు మహబూనర్ వీటిని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇంతవరకు ఏంటంటే మనము ఈ లెసన్ ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఈ ఎండిపి అంటే ఏంటి ఎండిటి ఎలా కొడతారు ఎండిపి ఎలా ఉన్నది ముఖ్యంగా ఎండి యొక్క పొజిషను తెలంగాణలో ఉన్నది రాష్ట్రంలో ఎలా ఉన్నది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మనము సజెషన్స్ ద్వారా ద్వారా ఇంతవరకు చెప్పుకోవడం జరిగింది సో దీంతో ఏంటంటే పావర్టీ యొక్క అంశాన్ని మనం ఆబ్సల్యూట్గా కానీ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో ఈ సమస్య గురించి అడ్రస్ చేయడం జరిగింది ఇంకా వచ్చే దాంట్లో మిగతా ఏవైతే నెగిటివ్ కొంత అంశాలు బాగుంటుంది అసమానతలు తర్వాత నిరుద్యోగత గురించి తర్వాత మనము చెప్పుకుంటాము థ్యాంక్ యూ